Информационную картину дня дополнят новости спорта. В студии Марина Зябина. Здравствуйте. И начну с вести из Казани, где проходят чемпионаты первенства Приволжского федерального округа по конкуру. В состязаниях приняли участие ведущие спортсмены из 15 регионов страны. Всего более 100 пар. Всадник лошадь. Среди них и представительница Удмуртии Дарья Самус. К сожалению, в первый день девушка упала и не смогла показать достойный результат. Во второй она стала 15-й. А в столице Удмуртии тем временем собрались сильнейшие пловцы родникового края, чтобы побороться за награды Кубка Республики. О борьбе на водных дорожках расскажет Татьяна Мальцева. Для Игоря Лебедева из Ижевска эти соревнования подводка к более крупному старту – первенству России. 100-метровку на спине он уверенно выиграл. Правда, время показал не самое лучшее – 56 секунд. Главное, что проверил свои силы в преддверии важного турнира, подводит итог юноша. Там он ставит для себя высокие задачи. Попасть в призы, стараться. Показать свой лучший результат, лучшее время. Ваш лучший результат сейчас? 100 спина, 55. Сейчас пропал 56, тоже очень хорошо. Помимо первенства России среди юниоров, впереди у участников Кубок страны, куда тоже отбираются спортсмены на этих республиканских соревнованиях. Конкуренция на водных дорожках серьезная. Конкуренция идет в Брасе хорошая. Кроля, ребята очень сильно подросли. Спина. Тоже подросли ребята. Так, ну еще, ну и на, на 800 тысяч 500. По итогам местных соревнований определились участники Кубка России от Удмуртия. На многих тренеров возлагают медальные надежды. На Кубке России у нас шанс есть у вас, Алины, Никматулина и Гоголева. Вот это все. Остальные похуже немножко. Не похуже, а послабее. Пустиков там может быть, Березняков еще. Ну вот эти вот ребята, все попали они на, на Кубок России. Первенство страны пройдет в Пензе с 12 по 15 июля, а в Кубок России 18 июля в Подмосковье. А сейчас на Маутинбаке во Франции прошел третий этап Кубка мира в дисциплине кросс-кантри. Победителем гонки стал француз Жюльен Абсалон. Лучший из россиян – наш земляк Антон Сенцов финишировал 16-м. В июле он выступит на чемпионате мира в Чехии и национальном первенстве в Чебоксарах. Эти два старта для Сенцова будут решающими в отборе на летние игры в Бразилию. А в Завьялово прошел очередной этап спартакиады среди работников образования Удмуртии. Участвовало 24 команды. В состязаниях по дарцу, легкой атлетике, волейболу, стрельбе. Сдавали педагоги и нормы ГТО. Отметим победителей в отдельных видах программы. Это команды Завьяловского, Малопургинского, Водкинского районов и Индустриального района Ижевска. Теперь впереди у педагогов туристический слет. Теперь переместимся в спортзал 4-й Ижевской спортшколы, где усердно постигают азы боевого самба дисциплины для себя относительно новой сельские ребята. Со временем они будут презентовать этот вид у себя в сельских районах. А пока каждодневные усердные тренировки под руководством опытных наставников, которые заинтересованы в продвижении боевого самба в Удмуртии. Студент ИЖГТУ Сергей Герасимов увлекся боевым самбо около двух месяцев назад. Привел в секцию его друг. Говорит, вид спорта интересный, но технически сложный. Но это Сергея не смущает. Он уверен, ежедневные тренировки, трудолюбие и упорство помогут ему освоить новую для себя дисциплину. Подвижки уже есть. Здоровье стало получше. Как бы. Вот парни четверг такой. Уже ждешь тренировок, готовишься. И таких упертых трудолюбивых сегодня в секции около 70 человек. И среди них много сельчан, что радует наставников, которые поставили перед собой задачу привлечь к занятиям боевым самбо как можно больше ребят из сельской глубинки. Благодаря Удмуртке Неш мы нашли людей, которые будут в дальнейшем в районах, в деревнях. А с, с этими знаниями поедут туда к себе и будут преподавать уже этот вид спорта. Получается и ну, в этих местах, в районах. Этот вид, вид спорта будет знаменит, и ребята смогут уже заниматься. В ходе тренировочного процесса очень ярко выделяется у них такая черта, что они очень работоспособны, выносливы, они готовы к самым трудным задачам и подходят к этому с полной отдачей, что это очень сильно удивляет. И, конечно, это приносит нам радость и заставляет нас работать с ними все упорнее и упорнее. Герасимов после окончания вуза намерен вернуться домой. Он родом из деревни Позял Можгинского района. И развивать у себя в деревне это спортивное направление. У нас там вот есть школа, есть зал, но нету как бы тренеров хороших. Нету таких кружков спортивных. Вот есть в дальнейшем желание обучать детей этому виду спорта. А пока сельчане на тренировочном татами себя не щадят. 
Сейчас традиционный анонс выходных. В субботу на стадионе «Динамо» пройдет спартакиада медицинских работников Удмуртии начало в 11. В это же время в Сарапале будут разыграны награды четвертого этапа Кубка России по БМИК спорту. А в 12.30 на биатлонном комплексе выявят сильнейших участники открытого чемпионата Удмуртии по триатлону. Начало соревнований в 12.30. А через несколько минут гостями нашей студии будут наставник и хоккеист команды «Эшталь-2004». Они стали бронзовыми призерами международного турнира Кубок Ильи Ковальчука в Твери. Так что не переключайтесь.